Dear learners, we will see what we are going to talk about in this session. In the final year, you will do a project. That is finance related, financial management. This is related to topics. How do we choose a topic? How do we set objectives? How do we use tools? How do we use a title? We will see what we are going to talk about in this session. If you are going to do finance or accounting and finance specialization, it will be very helpful. Let's see what we are going to talk about in this session. Financial management is going to talk about अभी ना अल्ली ये ना मरी एरियास रहला रिसर्च ना प्रोजेक्ट पन्ना अभी ना कैपिटल बजटिंग कैपिटल स्ट्रक्चर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कैश मैनेजमेंट रिसीवेबल्स मैनेजमेंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड फाइनल पतिंग ना फिनैंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इधर पोहन नरेया टॉपिक्स रखा अदला � financial management in investment decision is the topic of capital budgeting investment in capital that is fixed asset investment in capital budgeting for example land and building machinery new project technology upgradation expansion modernization in the investment in capital budgeting in the capital budgeting we choose a topic we choose a project or research a study on capital budgeting with reference to in the company name or the name of the company name or the impact of capital budgeting techniques on certain company name you can choose that if you choose the company or the project you can choose the title first we choose the topic of capital budgeting we choose the topic of capital budgeting we choose the topic of data availability we check the topic of data availability if we choose the topic of investment related details you can provide the topic of capital budgeting topic then how do you set the objective to study the capital budgeting practices followed in to analyze the method adopted for capital budgeting in particular company. How do you set the objectives? You can use primary data and secondary data. If you look at the primary data, you can use the company as a capital budgeting technique. You can use the SR and SR and SR and SR questions. That is the size of annual capital budget. How much do you spend in the year? Less than 100 lakhs or above 5000 lakhs. We can check that. If you look at the evaluation techniques, Indonesia techniques and affect pannudu. Easily understandability arukka, rule of thumb ennadu, experience enna, competency enna, adhudu importance enna, idha mari nama identify pannikla. Atta pathikna stages of capital budgeting process. If you install a capital budget in an organization, you can see one of the stages. Like, you can identify the project. Or in the financial analysis stage, you can see project selection, project implementation, or in the review process. So, you can see what stage you can see. You can see primary data. There is a risk in this investment. Fluctuation in expected return, then non-recoverable investment, fear of obsolescence. Anda mari orang lu kandeh, ya na mari risk kerja anda particular investment capital budgeting la, abdi ingat dah, khususnya anda ni ingat kekla. Anda risk na assess pandat, ya na mari statistical tool use pandring ya. Ada ada range ya, standard deviation ya, expected NPV ya. Anda mana ingat khususnya kekla. Idu poka non financial criteria, ya na mari investment decision le dapingya. Availability of HR, human resource availability na mungkin kerjono. Then environment constraints, ya na technology, location, then customer udah demand, government norms, tax benefit. Inda mari ni ingat na panikla na prime Secondary data anda, kita, nama orang project itu, nama mudi kita. Ila abdi na secondary data analysis. Anggo kita ada cash inflow sebelum outflow abdi ikut. Anu mari kita ni ingat, ena mari tools use pan lah na IRR, NPV, ARR, ena mari eda orang tool use pani, ni ingat ena panik lah na, anggo orang project itu, nama mudi kita. Capital budgeting yang perlu tarik, nama ini perlu anda research. अलावा एक प्रोजेक्ट वन्दे रेडी पन लां। नेक्स्ट नम्बर पाकर वन्दे कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर ये द वन्दे फोकस पन हो रही ना डेट इक्विटी मिक्स। अदादे लॉन्ग टाइम सोर्सेस ऑफ़ फाइनेंसिंग ले इक्विटी कैपिटल प्रेफरेंशियल कैपिटल इधर लार का अदु पोखा उन लोग पतिंग ना डेट कैपिटल 
அப்போ இதில் நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எப்படி டைட்டில் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு அ ஸ்டடி ஆன் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் இன் பர்டிகுலர் கம்பெனி நீ அ ஸ்டடி ஆன் தி டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எப்படி செட் பண்ணணும் அப்படின்னா டு எக்ஸாமின் த கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பர்டிகுலர் கம்பெனி டு அனலைஸ் த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ரேஷியோ ரிலேஷன் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அண்ட் த லாங் டர்ம் சால்வென்சி ரேஷியோ வித் கேஷ் ஃப்ளோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அப்ஜெக்டிவ் செட் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து நீங்கள் இப்போ எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா செகண்டரி டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி தான் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இதில் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் எடுத்து நம்ம அனாலிசிஸ் பண்ணலாம் என்ன மாதிரி அனாலிசிஸ் டூல்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரேஷியோ அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ரேஷியோ அனாலிசிஸ்லயுமே நமக்கு முக்கியமான என்ன ரேஷியோஸ் போடணும் அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் கவரேஜ் ரேஷியோ டோட்டல் டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ பினான்சியல் கவரேஜ் ரேஷியோ கேபிட்டல் கியரிங் ரேஷியோ டோட்டல் அசட் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ரிட்டர்ன் ஆன் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு ரிட்டர்ன் ஆன் நெட்ஒர்க் ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் ரிட்டர்ன் ஆன் அசட்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆன் லாங் டர்ம் ஃபண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னு நீங்கள் அனாலிசிஸ் போட்டு முடிக்கலாம் இதுதான் நம்ம கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் ரிலேட்டடாக ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டேட்டாலாம் நம்ம கலெக்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதுதான் நம்ம பார்க்கல ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்னா என்னன்னா இதுவும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெசிஷன் கீழே தான் வரும் லிக்விடிட்டி டெசிஷன் கூட சொல்லிக்கிடலாம் இதில் வந்து டே டு டே எக்ஸ்பென்சஸ் மீட் பண்ணுற அமௌண்ட் வந்து நம்ம என்ன சொல்லணும் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு நீங்கள் எப்படியே வந்து டைட்டில் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸ்டடி அண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் இன் பர்டிகுலர் கம்பெனி இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து டைட்டில் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எப்படி செட் பண்ணணும் அப்படின்னா டு ஸ்டடி த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிசஸ் ஆஃப் டு ஸ்டடி த சோர்ஸ் அண்ட் யூஸ் ஆஃப் த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படின்னு நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுவும் நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா செகண்டரி டேட்டா யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் இந்த மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ரேஷியோ அனாலிசிஸ் ரேஷியோ அனாலிசிஸ்லயுமே நம்மளுக்கு வந்து என்ன ரேஷியோஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் லிக்விடிட்டி ரேஷியோஸ் அதாவது கரண்ட் ரேஷியோ லிக்விட் ரேஷியோ குயிக் ரேஷியோ கேஷ் டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரேஷியோ இன்வென்ட்ரி டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இந்த மாதிரி ரேஷியோஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து போட்டுக்கிடலாம் அது போக ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் ஷெடியூல் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் பன் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் இது எல்லாமே நம்ம ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் டைட்டில் ப்ராஜெக்ட் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபைண்டிங்ஸ் கொண்டு வந்துக்கிடலாம் அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் இது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஒரு பார்ட் தான் கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் ப்ராசஸ் ஆஃப் கலெக்டிங் அண்ட் மேனேஜிங் கேஷ் ஃப்ளூஸ் கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு எப்படி டைட்டில் சூஸ் பண்ணலாம் ஸ்டடி அண்ட் கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிஸ் இன் பர்டிகுலர் கம்பெனி அடுத்த பாத்தீங்கன்னா அப்ஜெக்ட் எப்படி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டு ஐடென்டிஃபை த லிக்விடிட்டி பொசிஷன் ப்ராசஸ் த கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிசஸ் இன் டு எக்ஸாமின் தி யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் கேஷ் ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம் செகண்டரி டேட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் அது கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதுல வந்து நீங்க கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு கம்பெனில வந்து எதுக்காக அதாவது மோட்டிவ்ஸ் ஃபார் ஹோல்டிங் கேஷ் என்ன ரீசனுக்காக வந்து கேஷை வந்து ஹோல்டு பண்றாங்க அதாவது டிரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ் ப்ரிகாஷனரி மோட்டிவ் ஸ்பெக்குலேட்டிவ் மோட்டிவ் காம்பன்சேஷன் மோட்டிவ் என்ன ரீசனுக்காக கேஷ் வந்து கையில வச்சிருக்காங்க அந்த மாதிரி கூட நீங்க டேட்டா வாங்கிக்கிடலாம் செகண்டரி டேட்டா யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் அதுல நீங்க ரேஷியோ அனாலிசிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டெய்லி கேஷ் பேமெண்ட் ரேஷியோ அப்சல்யூட் லிக்விட் ரேஷியோ கேஷ் டு டெட் சர்வீஸ் ரேஷியோ த கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் கேஷ் கன்வர்ஷன் சைக்கிள் ஸோ கேஷ் கன்வர்ஷன் சைக்கிள் எவ்வளோ டேஸ் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி அவுட் ஸ்டாண்டிங் இருக்கு சேல்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எப்படி இருக்கு அதுல இருந்து லிஸ் பண்ணீங்க பேபிள் லிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு கேஷ் கன்வர்ஷன் சைக்கிளோட வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு கிடைச்சிரும் ஒன் இயர்க்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி ஆவரேஜ் ரிசீவபிள் ஆவரேஜ் பேமெண்ட் எடுத்து அது மூலமா நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சலாம்னா கேஷ் கன்வர்ஷன் சைக்கிள் வந்து கண்டுபிடிச்சலாம் அது போக நீங்க வந்து கேஷ் பட்ஜெட் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் தென் ட்ரெண்ட் அனாலிசிஸ் அதாவது ஃபியூச்சர் ப்ரொஜெக்ஷன் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி கேஷ் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட் வந்து முடிக்
இப்போ ஒவ்வொரு லிக்விட் அசட்டோட கான்ட்ரிபியூஷன் வித் டோட்டல் அசட் அது நம்ம போடலாம் அடுத்த பாத்தீங்கன்னா ரிசீவபிள்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் இந்த மாதிரி ரேஷியோஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம் ஏஜிங் ஷெடியூல் இதுவும் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி டேட்டாஸ் வந்து எவ்வளவு நாளைக்கு நமக்கு பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ரிசீவபிள்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ரிலேட்டடா ப்ராஜெக்ட் டிப்ஸ் அடுத்த நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா இன்வென்ட்ரி ஸோ இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இன்வென்ட்ரி அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் ரூட்ஸ் அதாவது ப்ராசஸ் ஆஃப் ஆர்டரிங் ஸ்டோரிங் யூசிங் அண்ட் செல்லிங் கம்பெனிஸ் இன்வென்ட்ரி தான் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இதுக்கு வந்து டைட்டில் சூஸ் பண்ணலாம்னா ஸ்டடி ஆன் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் ஆர் ஸ்டடி ஆன் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராக்டிசஸ் இப்படின்னு நீங்கள் டைட்டில் வந்து சூஸ் பண்ணலாம் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எப்படி செட் பண்ணால் டு ஸ்டடி த இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக்ஸ் டு ஸ்டடி த ப்ரொசீஜர் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ஆஃப் ஏபிசி அனாலிசிஸ் டு ஸ்டடி த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் டெக்னிக்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்கள் டைட்டில் எப்படி சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து போட்டுக்கிடலாம் அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி டேட்டா தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் இந்த மாதிரி டூல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அகைன் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் அதில் நீங்கள் பா இன் பர்டிகுலர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்வென்ட்ரி டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இன்வென்ட்ரி கன்வெர்ஷன் பீரியட் அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இஓ கியூ எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி ஸ்டாக் ப்ரீ ஆர்டர் லெவல் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம் ஏபிசி அனாலிசிஸ் ஆல்வேஸ் பெட்டர் கண்ட்ரோல் அனாலிசிஸ் அப்புறம் வெ இந்த மாதிரி அனாலிசிஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணலாம் ஃபைனல் நம்ம பார்க்குற வந்து ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸ் இது யூஸ்வலாக எல்லாருமே பண்ணுற டாபிக் தான் ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸ்னா அனாலைசிங் அ கம்பெனிஸ் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் டிசிஷன் மேக்கிங் பர்பஸ் ஒரு கம்பெனியில் உள்ள ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டை வாங்கி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அனாலிசிஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு டைட்டில் எப்படி சூஸ் பண்ணலாம்னா ஸ்டடி ஆன் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸ் ஆஃப் இந்த கம்பெனி சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த நேம் போட்டு வேண்டியதான் ஸ்டடி ஆன் ஃபைனான்ஷியல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அனாலிசிஸ் ஆஃப் அந்த அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எப்படி செட் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஐடென்டிஃபை த ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஆஃப் த பிஸ்னஸ் டு ஸ்டடி த ஷார்ட் டர்ம் அண்ட் லாங் டர்ம் ஃபைனான்ஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் த கம்பெனி டு ஸ்டடி த லிக்விடிட்டி ஆஃப் த பிஸ்னஸ் இது எல்லாமே நம்ம வந்து போட்டுக்கிடலாம் இதில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு செகண்டரி டேட்டா தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கவுண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் இந்த மாதிரி டூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ரேஷியோ அனாலிசிஸ் இதில் வந்து எல்லா ரேஷியோஸும் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது லிக்விடிட்டி ரேஷியோ profitability ratio, solvency ratio and turnover ratios. இந்த நாலு டைப் ஆஃப் ரேஷியோஸையும் வந்து இதில் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் காமன் சைஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபண்ட் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் கேஷ் ஃப்ளோ அனாலிசிஸ் டூ பாயிண்ட் அனாலிசிஸ் இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா யூஸ் பண்ணி ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸ் ப்ராஜெக்ட் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் பொதுவாக நம்ம இந்த ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த அக்கௌண்டிங் இந்த மாதிரி டாபிக்ஸ் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து செகண்டரி டேட்டா தான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதாவது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் ஸோ உங்களுக்கு வந்து டேட்டா அவைலபிளாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் தைரியமாக அந்த டாபிக்ஸில் ஏதாவது ஒன்று வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் டாபிக் வந்து சூஸ் பண்ண முடியும் சர்வீஸ் ஓரியன்டட் இண்டஸ்ட்ரியில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் இதெல்லாமே படிக்க முடியாது ஸோ மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரினா நீங்கள் தைரியமாக இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்லாம் எடுத்து படிக்கலாம் எப்படி நீங்கள் வந்து கம்பெனி சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த டேட்டாலாம் கிடைக்குமாங்கிற செக் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நேச்சர் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் நேச்சர் ஆஃப் கம்பெனி வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அதாவது மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் ட்ரேடிங் இண்டஸ்ட்ரி ஆர் சர்வீஸ் ஓரியன்டட் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் செக் பண்ணிவிடுங்க அதை பேஸ் பண்ணி டைட்டில் சூஸ் பண்ணுங்க டேட்டாவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் டியர் லேர்னர்ஸ் நம்ம இந்த செஷனில் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் டாபிக்ஸ் அதாவது ஃபைனான்ஸில் எப்படி சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத அந்த செஷனில் பார்த்தோம் எப்படி வந்து ஒரு டைட்டில் சூஸ் பண்ணுறது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் எப்படி செட் பண்ணணும் டேட்டா எப்படி கேதர் பண்ணணும் இந்த மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அந்த செஷனில் பார்த்தோம் இந்த செஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்பர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர்